সমুদ্রের উদাহরণ দিয়ে তোমাকে একটা কথা বলি সমুদ্রের সামনে দাঁড়ালে তার বিশালত্ব দেখতে পাই কিন্তু ঢেবের শব্দ না শুনলে কি তার বিশালতার কথা আমরা কানে শুনতে পাই আমি মুখ্য দেবদাসে এত কঠিন কথা বুঝি না আমাকে আমাকে আপনি একটু সহজ করে বলুন এই শ্রীমন্দিরে আসব অথচ তোমার কণ্ঠের গীত গোবিন্দ শুনব না তা কি হয় তোমার কণ্ঠের গান শোনার জন্যই তো আমি এই জগমোহনের মন্দিরে আসি তোমার গান আমাকে শ্রী বৃন্দাবনে নিয়ে যায় সেই রাঙা নীল দুটি চরণ খানি আমি আমার অন্তরে অনুভব করি তাহলে তাহলে বলে দিন ঠাকুর বলে দিন আমি এখন কি করব তুমি এই মন্দিরে গান গাইবে মনে করো প্রকৃত অর্থে তুমি দেবতার দাসী দেব দাসী ভুলে যাও দেব দাসী সম্পর্কে সমাজের মিথ্যে ধারণা এটি তোমার মঙ্গল আমি তোমাকে হাসির বাঁধ করছি লাবণ্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রভু যেন তোমাকে ছেড়ে না যান হে জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবু তুমি প্রভু কি ব্যাপার স্বামী কোন দুঃসংবাদ নাকি পড়ে দেখো কি এমন গুরুতর ব্যাপার যে আপনাকে পুরীধামে যেতে হবে সৎপতি ঠাকুর নিজে আসতে পারবেন না কিছুই বুঝতে পারছি না রেবন্তি কটক থেকে পুরী মাত্র এক বেলার পথ অথচ মনে হয় যেন পুরী থেকে কত দূরে আমি বসে আছি ওদিকে চৈতন্য দেব তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে কি ঘোট পাকাচ্ছেন কে জানে আবার এদিকে খবর পেলাম মহারাজ নাকি এখানকার পাট চুকিয়ে পাকা পাকি ভাবে পুরী গিয়ে থাকার ব্যবস্থা করছেন যা হচ্ছে আমার ভালো ঠেকছে না স্বামী আপনি আজই রওনা দিন আপনি যদি এখনই রওনা দেন তাহলে সন্ধ্যের আগে আপনি পুরী থামে পৌঁছে যাবেন আজকাল রক্তের চাপ এত বাড়ছে পথের ধকল সহ্য হয় না তাই ভাবছি লোক পাঠিয়ে সৎপতি ঠাকুরকে এখানে নিয়ে আসি উনি এখানে আসতে রাজি হবেন না কেন কারণ আপনি গেলে তো খালি হাতে যাবেন না দক্ষিণা হিসেবে আপনার কাছে মুহূর্ত থাকবে বুঝেছি দক্ষিণা দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তার বিনিময়ে যদি উৎকলের সিংহাসনটা নিশ্চিত করতে পারে যাক এখানে বসে থেকে আকাশ পাতাল ভেবে কোনো লাভ নেই আমি যাত্রা শুরু করি আপনি প্রস্তুত হন স্বামী আমি আপনার আহার্যের ব্যবস্থা করি এমন গুরুতর সংবাদ যা পত্রে লেখা যায় না জয় নীলাদ্রিনাথ সত্যদী ঠাকুর সেবকদের মধ্যে এই মোহর গুলো ভাগ করে দেবে দেবদাসী লাবণ্য বৈষ্ণবী হয়েছে নাচুনি সম্প্রদায়ের প্রধান আর পদ ত্যাগ করেছে সে স্পষ্ট বলে গেছে সে আর নাচবে না এত বড় স্পর্ধা 
কার অনুমতি নিয়ে সেই কাজ করেছে সে জানে না একবার যদি সে দেবদাসী হয় আমার মৃত্যু তাকে জগন্নাথ দেবের পায়ের কাছে পড়ে থাকতে হবে সেনাপতি সেনাপতি দারু ব্রহ্মের সামনে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় কথা বলতে নেই রাজগুরু আপনার চোখের সামনে অনাচার দেখেও আপনি হয়তো মুখ বুঝে থাকতে পারেন কিন্তু আমি থাকবো না আপনি কি জানেন দেবদাসী লাবণ্য কি করেছে জানি জানি তোমার উত্তেজনার আসল কারণটা কি গোবিন্দ সে বৈষ্ণবী হয়েছে বলে নাকি নাচনী সম্প্রদায় থেকে পদত্যাগ করেছে বলে রাজগুরু কাশি মিশ্র আমার প্রত্যেকটি কথা বিকৃত করার আপনার একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে আপনি কি জানেন যে আপনার প্রশ্রয় পেয়ে দলে দলে লোক চৈতন্যদেবের ভক্ত হয়ে যাচ্ছে তার প্ররোচনা ছাড়া লাবণ্য এরকম একটা কাজ করার সাহস পায় কোথা থেকে ঠিক গোবিন্দ তোমায় ঠিক চৈতন্য দেবের মতো দেবকল্প মানুষের বিরুদ্ধে তুমি অন্যায় অভিযোগ করছো লাবণ্য যা করেছে তার মনের তাগিদই করেছে তোমার যা ইচ্ছা হয় তুমি তাই করো দেখি তোমার কত ক্ষমতা তবে আর একবার সাবধান করে দিয়ে যাই চৈতন্য দেবের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করো না নিজের বিপদ তুমি নিজেই ডেকে আনবে শুধু ভালোবাসা বিলিয়ে দেশ চালানো যায় না এই কথাটা হয়তো রাজগুরু জানেন না তাই না সতপতি ঠাকুর কিন্তু এই লাবণ্যর ব্যাপারে কি করণীয় আচ্ছা সতপতি ঠাকুর লাবণ্য এখন ঠিক কোথায় থাকে আপনি যাবেন লাবণ্যর ঘরে হ্যাঁ আমাকে তো যেতেই হবে কারণ আমি আজই এর শেষ দেখতে চাই আজই লাবণ্য দেবদাসী গৃহ তুমি চেনো হ্যাঁ প্রভু চলো আমার সাথে জয় জগন্নাথ দেবের জয় কে কে আপনি এই ভর সন্ধ্যাবেলায় দরজা ধাক্কাচ্ছেন কেন চুপ কর হতে পাকি কাশায় কত বলছি জানিস এত বছরেও লাবণ্যর ঘরটা এতটুকু পাল্টালো না তা সে কোথায় তিনি তো নাইতে গেছেন কোথায় সমুদ্রে না না পেছনের যে পুকুরটা আছে সেই পুকুরে স্নান টান সেরে তারপর পূজয় বসবেন পুজো টুজো সারা হয়ে গেলে তবেই তিনি শ্রী মন্দিরে যাবেন মূর্খ না হলে শ্রীক্ষেত্রে এসে সমুদ্রে স্নান না করে কেউ পুকুরে ডুব দেয় তো ঠাকুরের মাথাটি গেছে না হলে শ্রী মন্দিরে দাঁড়িয়ে সৎপতি ঠাকুরের মুখের ওপর ওই কথা বলে আসে বাহ সে খবর আপনার কানে পৌঁছে গেছে বিম্ব তুই ভেতরে যা সতপতি ঠাকুর বেশ সময় মতোই কানে কথাগুলো পৌঁছে দিয়েছেন তো তোমার কি হয়েছে লাবণ্য কিছুই তো হয়নি ভেতর থেকে ডাক পেয়েছি তাই করছি আর যাই করি জগন্নাথ দেবকে তো ছেড়ে যায়নি ভেতরের ডাক ভালো বললে তো ভেতর থেকে কে ডাকলো চৈতন্যদেব ছি সেনাপতি ছি আপনি পরম ধার্মিক বিদ্যান কিন্তু একজন সন্ন্যাসীর মনের খবর পড়বার মতো ক্ষমতা আপনার হয়নি আপনি তাকে দেখেননি তাই এরকম ইঙ্গিত করছেন সত্যি তুমি সমুদ্র ছেড়ে পুকুরে স্নান করছো জগন্নাথ দেবের সামনে তুমি কার পুজো করছো হ্যাঁ তুমি পুজো করছো মনে মনে তুমি ভুলে যেও না যে তুমি একজন দেবদাসী জগন্নাথ দেব ছাড়া আর কোনো আরাধ্য নেই তোমার 
তার সত্ত্বেও তুমি ওই চৈতন্য দেবের রূপে গুণে কীর্তনে মুগ্ধ হচ্ছে এটা কি অপরাধ নয় আমি সামান্য দেবদাসী ছোট মুখে বড় কথা বলার শোভা পায় না তবু বলছি আপনার মন শ্রীমন্দিরের পাথর চোখ কঠিন আপনার প্রাণে ধর্ম আছে ভক্তি নেই কি বললে কি বলেছি তা ভালো করেই শুনেছেন শুনেছি কিন্তু তাৎপর্য বুঝিনি কি বলতে চাও তুমি তোমার স্পর্ধা তো কম নয় যে মানুষ জগন্নাথ দেবের জন্য প্রাণ দিতে পারে তার ধর্ম আছে ভক্তি নেই ভক্তি থাকলে জগন্নাথ দেবের সঙ্গে চৈতন্য দেবের তুলনা করতেন না না তুলনা আমি করিনি কারণ আমি স্থির জানি সবার ঊর্ধ্বে জগন্নাথ দেব কার চোখে ধুলো দিতে চাইছ তুমি অন্তর যাবি জগন্নাথ দেবের তিনি সব জানেন কি জানেন তোমার পাপের কথা কি পাপ কিসের পাপ তুমি জানো না তাহলে বলছি শোনো তুমি মন্দিরের পথ ছেড়ে দিয়েছ তিনি সব জানেন কি জানেন তোমার পাপের কথা কি পাপ কিসের পাপ তুমি জানো না তাহলে বলছি শোনো তুমি মন্দিরের পথ ছেড়ে দিয়েছ তুমি বৈষ্ণবী হয়েছ অথচ গান তুমি ছাড়োনি কেন তার কারণ চৈতন্য দেব তোমার গান শুনতে আসেন তুমি তাকে গান শুনিয়ে ধন্য হও এসব এসব আপনি কি বলছেন সেনাপতি আপনি আপনি সুস্থ তো সুস্থ সুস্থ ওই গৌরীয় সন্ন্যাসীর চেয়ে অনেক বেশি সুস্থ মূর্খ নারী জগন্নাথ দেবের সামনে তুমি যা করছ তা অনাচার নয় পাপ নয় আপনি পাপ বলছেন বিগ্রহের সামনে গান গাওয়া কি পাপ বিগ্রহের সামনে গান গাওয়া পাপ নয় কিন্তু বিগ্রহকে সামনে রেখে অন্যের কথা ভেবে গান গাওয়া পাপ চৈতন্য দেব মহাভক্ত তাকে স্মরণ করলে দোষ কিসের দোষ গুণের তুই কি বুঝিস রে কি বুঝিস ধর্মের ভক্তির আমি ধর্ম বুঝি প্রাণ দিয়ে জগন্নাথ দেবের সামনে দাঁড়িয়ে আমি প্রাণ দিতে পারি কিন্তু আমার ভক্তিতে কেউ ভাগ বসাতে পারবে না আমার ভক্তি পাথরের মতো অটল কিন্তু অনেক কথা বলেছিস আমার শেষ কথাটা শুনে রাখ জগন্নাথ দেব ছাড়া যদি আর কাউকে নিয়ে মাতামাতি করেছিস তাহলে 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 কি করবেন আমার দশা ওই কোকিলার মতো করে ছাড়বেন না তার থেকেও খারাপ সমাজে ছোঁয়া লাগতে দেব না তোর গায়ে যখন তুই মরবি তোর মুখে এক ফোঁটা জল দেওয়ার জন্য কেউ থাকবে না তোর মরদেহ শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে দেখো মা 
কপালে আরো কত অশান্তি আছে কি কথা বলিস নি মাই ও মা দেখো কপাল আবার তোকে নিমাই বলে ডেকে ফেললাম বাপ মামি সম্পর্ক যে জন্ম জন্মান্তরও শিকড় ছেড়া হয় না বললে না তো মাগো কি দেখো তোর হাতে এত কাটাকাটি কেন রে নিমি নিম গাছের তলায় তুই জমেছিলি কত শক্ত শরীর তোর শৈশবে কি অশান্ত কি দামাল ছিলি মনে পড়ে ছুই জই সে যা নেই মা সে যে বই কোনটি আজকাল আজকাল প্রায় জীবি তুমৃতে গোল বেঁধে যায় রে নিমাই কখনো কখনো আমাকে জয়ী বলে ডাকে আবার আবার সারা না দিলে রেগেও যায় সেদিন দেখি পথের মাঝখানে একখানা ছোট্ট মেয়েকে জড়িয়ে ধরে হাঁপু সে কাঁদছে তা সেই মেয়ে তো ভয়ে কাঁটা দিদিকে আজকাল নবদ্বীপের সবাই ভগবানের মা বলে মানে কি না সেই মেয়ে তো মুখ ফুটে কিচ্ছু বলতে পারছে না কে তিনি আপনজন আপনজনই তো আপনজনই তো আমাদের লক্ষ্মী লক্ষ্মী প্রিয় মনে পড়ে নি মাই মনে পড়ে হ্যাঁ রে সে মেটা কতকটা কতকটা লক্ষ্মীরই মতো দেখতে ছোটবেলায় খুব দুরন্ত আর দোষী ছিলাম না তোমরা যেন কি বলছিলে দোষী বলে দোষী সারা গ্রাম মাথায় করে রাখতিস 